Kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltec TV at i-unbox natin itong Poco M4 Pro 4G na may presyong 12,990 sa 6128 na variant at 13,990 naman sa 8256 na variant. Pero kung may sale, ang discount sa 6128 na variant magiging 10,490 na lang. At sa 8256 na variant, makukuha nyo ito pag sales, 11,990 na lang. So, 2K yung discount nito. Sulit na sulit kung maabutan nyo yung mga discount dyan. Ang makukuha nyo sa 10,490 nyo sa 6128, meron tayong AMOLED display na naka 90Hz refresh rate, then yung camera, 64 megapixel na camera. Sa front facing camera naman, 16 megapixel front facing camera. Tapos, naka 5,000 mAh na battery capacity to with 33 watts fast charger. So, sa box, meron tayong yellow box dito. Sa loob nyo, yung free jelly case, then mga documentation, SIM ejector pin, Type-C cable at 33 watts fast charger. Bali meron na rin kasamang screen protector to na nakalagay dun sa phone. Yung design nito is medyo manipis at sobrang komportable ang hawakan sa kamay. Yung back panel nito is made of plastic at may pagka-curve sa bandang gilid. At flat naman sa halos bandang gitna. Pero kapansin-pansin yung camera module nito, halos kamukha ni X4 Pro 5G. Ang pinagkaiba nila, hindi masyadong bump yung camera module at nakalubog na rin yung bandang camera. Unlike sa Poco X Pro Pro, medyo nakalabas yung camera nun. Yung kulay nito is power black. Walang masyadong reflection o mga design dyan. Napakasimple lang ng design nito. At hindi masyadong kumakapit yung fingerprint ko sa back panel ng Poco M Pro Pro 4G. Sa display naman, meron tayong 6.43 inches AMOLED display with 90Hz refresh rate. Ang resolution nito, 1080x2400 pixel. Ang protection nito sa display, meron tayong Corning Gorilla Glass 3. Masabi ko, kung Netflix o YouTube lang, or social media palag na palag to. Maganda yung quality ng display dahil sa AMOLED. Vibrant yung color, yung black, true black talaga. May enjoy mo yung Netflix o YouTube na pinapanood mo. Ang screen to body ratio nito is 84%. Hindi malaki yung bezel at saktong-sakto lang. At kung mahilig kayo sa Japanese movies, may enjoy nyo pa rin to. Ang problema lang dito, maraming blurred kapag Japanese movies. Pero ipikit mo ng konti yung mata mo para medyo luminaw yung Japanese movies na pinapanood mo. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. <laughs> Well, napansin ko lang dito kapag nag-scroll ako medyo may konting stutter or lag at medyo mabagal din yung transition nito. Ang ginawa ko is nilesen ko yung mga animation ng phone para bumilis ng konti. I-activate nyo lang yung developer option nyo at iset nyo lang yung tatlong animation na 0.5 lang. Mas makakatulong para bumilis yung Poco M4 Pro 4G natin. Kailangan pa siguro na konting optimization to which is given sa mga Xiaomi o Poco phones na usually gumaganda o bumibilis yung experience natin kapag sapat o magandang updates na binibigay sa mga phone natin. Sa top, luckily meron tayong audio jack dito, then speaker, tapos meron tayong infrared para sa remote control ng mga appliances natin. Then sa bottom naman meron tayong Type-C port para sa charging, microphone at speaker. Other side naman yung power button natin at volume rocker. Sa power button na yan, yan din yung fingerprint scanner natin. Then other side, meron tayong dual SIM card tray. Sa camera naman, medyo nagulat ako at hindi ko in-expect yung camera nito sa ganitong presyo. Naka 64 megapixel main camera to with 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. At sa selfie naman, 16 megapixel front facing camera. Malinaw yung mga shot at nakukuha niya yung mga kulay na gusto ko. Pati sa video, maganda yung labas ng kuha. Pero syempre, hindi lahat ng phone is perfecto. Sa macro, hindi ganun kaganda. Sakto lang. Wala naman sigurong phone na perfecto. Kahit nga tig 60 o 80k na phone, may masabi pa rin tayong pangit. Pero sa presyo ng phone na to, sobrang satisfied ako pagiting sa camera. Out of the box naman, naka MIUI 13 na tayo dito. But still, nasa Android 11 pa rin tayo, which is dapat Android 12 na to. Pero siguro next update, magiging updated na rin tong version ng Android natin. Ang pinaka-cool na nakita ko sa MIUI 13 is the Game Turbo na may game mode na performance mode at balance mode. Para kung heavy gamer ka, pwede mong ilagay sa performance mode, pero medyo magiinit yung phone ng konti. Pero kung Mobile Legends lang naman, hindi mataas yung graphics nito. Safe tayo sa balance mode. Pero check nyo pa rin kung ano magandang modes para sa mga laro nyo. Then meron tayong memory extension. Mangiram siya ng 2 gig sa storage mo para gawing RAM. Like meron akong 6128 dito na magiging 8 gig yung RAM. Mas bibilis yung phone mo lalo sa mga multitask natin. Then meron tayong 33 watts fast charger dito. Ang charging time na nakuha ko is 1 hour and 6 minutes. Which is mabilis pa rin para sa mga gantong phone. 
Then meron tayong 5000 mAh na battery capacity. Yung ibang phone medyo makapal kapag 5000 mAh na battery pero dito manipis lang siya. Medyo magaan kasi 179 grams lang. Sobrang komportable sa kamay kahit may case siya. Sa mga gusto pa rin ng radyo, may FM radio pa rin to. Para in case of emergency kahit sa FM, makakasagap pa rin tayo ng mga chismis o balita. Ang problema lang dito, mas malakas yung bottom speaker kaysa sa secondary speaker. Siguro kailangan pa ng software update to para maging balance. Hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kaina, sakto lang. Pero sana gawa ng paraan para lumakas yung isang speaker. Sa processor, meron tayong MediaTek Helio G96. Sakto lang tong processor na to. Pero kapag nag-open ako ng apps, may konting delay. Pero sa games, okay naman. Kinaya niya nga yung Jensen Impact na mabigat na graphics. Pero sa low at medium settings lang tayo dito. Siyempre sa high settings hindi niya kaya. Dadami talaga yung frame drops o lag. Kaya safe tayo sa low o medium settings lang dito. So Mobile Legends naman, kayang-kaya niya. May konting lag, may konting frame drops pero hindi mo mapapansin. Ang graphics nito is high. Ang refresh rate nito is high din. Medyo warm lang yung phone nito kapag naglalaro ka. Pero siguro in time ma-optimize nito sa gaming. Sa Apex Legends naman may konting frame drops. Kaya safe tayo sa mga medium graphics lang dito. Dinig pa rin yung mga gunshot. Yun nga lang hindi talaga balance yung speaker nito. Kung tatanungin nyo ka about sa performance ng chipset nito, okay na okay yung chipset nito sa gantong presyo. Lalo na naka AMOLED ka na with 90Hz refresh rate yung display. Kaya masarap maglaro. Overall, nirecommend ko tong phone na to. Okay sa medium settings pagating sa games. Masarap manood sa YouTube o Netflix dahil sa AMOLED display nito. At matagal din yung battery. Isa pa, sobrang nipis ng phone na to. Sobrang komportable talaga sa kamay. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe channel ko. Once again, this is Paul. Paul Tech TV. You find me Hope you find me Hope you find me When the sun rises